Dievčenci a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dušok. Teraz sa nachádzame vo Svetom Júri, v Slobodnom kráľovskom meste, na nádvorí kaštieľa Pálfy. Tento priestor je otvorený len pár mesiacov a je tu reštaurácia, je tu vinárstvo, je tu salónik, je tu všeličo, ale budeme sa o tom rozprávať tuto dole v priestoroch pivnice v vinárstve Via Jur. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Randevu vo vinárstve Via Jur sme si dohodli tu, tu je správne tabula a v tejto rotunde je čerstvo otvorená vinotéka a mali by nás tu čakať. Dvere sú pootvorené, to je dobrá správa. Ahojte páni. Petko, vitaj. Čau, čau. Ahoj, Mira. Čau, vitaj u nás. Ďakujem. Ostal som úplne zaskočený teraz, že čo to tu máme na stole. Tak sme sa posať, vítaj vo usadili teraz. Áno, áno. A prekvapený, že? No, 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 trošku nechápem, lebo... No, povedz teraz. Preber, preber veslo tohoto podcastu, ty asi na začiatok. Um, Kým to rozdychám? Takže vítaj vo vinárstve Vy a Jur. No. Um, prečo plechovky? Hej, um, sme mladé progresívne vinárstvo, aj toto stojí za to progresívne. Um, okay. Takže je to novinka, niečím, čím sme ťa chceli pri, privítať, lebo um, do scenára si napísal, že bublinky. <laughs> um, Čítal si takže, to uh, Prvé bublinky, ktoré my sme dali na trh okrem uh, Petnatu, sú uh, uh, tieto, tieto plechovky, je to víno, a cítené, a keďže máme u nás vinekar, to reprezentuje ano, ano, je tam to no, no. To je ten názov Hey Ubalbos, ako keby spojený hey, s, tým, s tým modelom auta HY, starý citrón, mm, a vlastne to... preto tam je. Áno, čiže citrón HY, hey a bublinky, čiže je to sítené, šumivé, je to funky, je to niečo, čo chceme odľahčiť, čiže to vynár sa väčšina ľudí berie ako niečo vážne, ale m- treba do toho prinezať, no, toho funky a práve toto. Pán, ja som vám musím zvečiť prizadať, som v živote nepil pivo, pivo, <laughs> pivo áno, ale víno nie je z plechovky. <laughs> tak poďme a, na to. A teraz... Predvediete mi to, akože, neviem, či Miro ako somelierský to má, pre... dá sa to vôbec somelierský toto predviesť? Áno, my sme sa tomu tak venovali, že ako to budeme ľuďom že, prezentovať, ale no to je veľmi jednoduché, chytíš, no, chytíš, otvoríš, dobre, dobre, trošku, sme, trošku sme mysleli na tú hygienickú časť, preto tam máme aj no, ten brak na tom more, no a klasicky, tak dobré moderné víno. <laughs> Áno, fúklo to. A čiže neprilívam si do pohárika, ale normálne ideme plechovička. Len z toho, len z toho. A aj sa štrnka s tým? No jasné. Určite. No tak, na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Prečo si si ty vybral rúžové? A my máme biele. Lebo máme dve verzie. Aha. Aha. Že mám rád rúžové. Dobre, dobre, tak ochutnáme. Na zdravie. No. Ja sa vždy snažím víno zhodnotiť, že vieš si k nemu privoniam, ale tuto cez ten mikrotvor je to také náročnejšie. A, je, tak... je to aj o tom, že aj o voňaní, alebo môžeme si to odpustiť pri tejto kategórii? A, dúfam, že si to odpustíme, ale je to, je to skôr o tom, že a, to víno je, čo sa skloče v tej plechovke, čo tam nájdeme, a, primárne odroda Sauvignon Blanc. A, Máme tam sladkú rezervu vo forme rizingu vlášského, uh-huh. že tam je ten zvyškový cukor, je to prírodný zvyškový cukor, keďže je tam pridaná sladká rezerva zhruba niekde okolo 20%, čiže víno má niekde medzi 12 a 14 gramov zvyškového cukru. Je to polosuché, to značenie je extra dry, uh-huh. čiže ako u šumivých vín. A Nemusíš ho voniať, ale keď ho ochutnáš určite aj cez retronáza, alebo teda cez tú, cez, 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 cez tú chuť cítiš, že to je víno celkom aromatické. Áno, je aromatické, aj, aj celkom plné, aj veľ, veľmi šťavnaté, aj tie bublinky sú, nie je teraz úplne vychladené, a tie bublinky sú také, že zaplňa celé mm-hmm. ústa, že je to také dosť nasytené mi prípada. A tu mám zvyšku a cukor, koho zaujímajú čísla, tak je to teda CO2, pretlak CO2 je niekde okolo 2,5 mg na liter. Ale čo mám práve teraz spomína, že je to vychladené. No, keď predstav si, že si niekde na lyžovačke, vyťahneš to z vačku, bachneš to do snehu, 
práve tá plechovka tým, že je to veľmi no, tenký to obal, veľmi rýchlo to vychladiť, aj? čiže je to tak, tak povedzaj, takéto party, party, party víno, kde hodíš nejaký ladník, nájdeš tam pár plechoviek a veľmi rýchlo sa vychladí. To je jeden z benefitov no. táto vína. Je to veľmi prakticky z toho dôvodu, že sú, už teraz budú hľadám festivaly, koncerty, akcie, kde momentálne v tých pevne moderných dúfam, časoch, ne? pevne dúfajme, v moderných časoch sa už nepoužíva veľmi sklo a sa dbá na tú bezpečnosť, tak toto zobrať niekde na event, na festival, kde si s tým môžeš pripiť, je to bezpečné, je to malé, je to spratné, a vieš to dobre vychladiť, rýchlo vychladiť. No a hlavne s tým má tú ekológiu, lebo už je ten nový zákon, čiže je to kompletne zálohované. Čiže je to veľmi praktické a, a hlavne vo svete moderné. Dneska existuje fakt veľa vinárstiev vo svete, prémiových vinárstiev, ktoré majú za sebou takýto produkt a ich dokonca podporujú rôzni ľudia s titul, titulom Master of Wine. Áno, ja, ja úprimne sledujem vinárstvo veľmi podobne podľa mňa a, a ma to baví a snažím sa vyznať. A ja som zaregistroval možno jednu alebo dve firmy na Slovensku, ktoré doteraz siahli po takomto niečom, takže je to, je to veľmi čerstvá novinka u nás. Popičím sa tým, idete, že, naozaj, že na, Slovensku, na, Slovensku sme, na Slovensku sme prvé vinárstvo, ktoré si to robí od A do Z vo vlastných priestoroch. Sami. Čiže máme mm-hmm. aj plniacú linku linárnu, ktorá nám plní tieto produkty. A tu sa práve, že nechceme zastaviť, pretože trošku načnem, možno predbieham, ale na našej úsadlosti vo Farnej Pestujeme nielen vinič, ale máme tam vysadené aj červené ryby zle, čierne ryby zle a vysadili sme levandulu. Mm. A máme vysadený ovocný sad, ovocné stromy a to nám otvára široké možnosti, kde do tých plechoviek potom nebudeme plniť len vinárske produkty, ale povedzme nejaké ovocné pred, predmiešané drinky a podobne. Takže to využite vidíme v tom obrovský potenciál, ako mi rozpomenul už je to niečo, čo sa, keď sa rozprávame o tej ekológii, je to niečo, čo sa dá skoro na 100% recyklovať. Mm-hmm. Hej. Teraz je aj celkovo vo svete veľká debata ohľadom alternatívnych, alternatívnych obalov na víno a rôzne iné produkty. A k tomu to možno rozvinieme neskôr, ale naozaj tá plechovka je skoro 100% recyklovateľná. Takže aj na prevoz, na logistiku. Je to veľmi, veľmi efektné. Dobre, my sme teraz, pardon, vkročili sem do, do vinotéky, kde okolo nás sú vínka pekne, tak v skle, sú ľudia zvyknutí, poháriky nachystané. Má tu je takáto plechoka? Miesto? Predávate to tu? A už na začiatku sme ťa privítali v mladom progresívnom vinárstve, <laughs> takže toto vnímame ako určitý progres alebo posun smerom k tomu modernému a a tá plechovka, hovorím, aj keď, sa, aj keď sa v tom vinárskom svete, povedzme, menili veľké trendy, kde sa hľadala alternatíva voči korkovým uzáverom. A všetky tie vinárske autority a tí mienkotvorní ľudia, a tí master of wine a master sommelier hovorili, že do vína, alebo tá, tá, ten pravý uzáver pre uzatvorenie vínovej flaše je korok a nie skrutka. A, Takisto už neboli takí konzervatívni, keď zistili benefit tých, alebo keď sa teda obájil benefit použitia skrutkových uzáverov. Myslím si, že toto je takisto jedna z tých ciest, že chvíľu to bude trvať, kým sa k tomu tí ľudia dostanú, prepracujú a kým to pochopia, že má to viac benefitov, ale... Um, ale nechajme ešte Mira prehovorím, už sa si peťkrát nadýchol a <laughs> sme ho nepustili k slovu. Poď. Mi dneska bola, že sa rozdelíme, ale, ale zatiaľ mu to je veľmi dobré. <laughs> A ja len doplním, že však alternatívne uzávery alebo alternatívne nejaké nádoby na vino už sú s nami už niekoľko rokov. Stačí sa pozrieť do Francúzska alebo do Ameriky, kde poprední vinári dávajú tie lepšie vína aj v nové begging boxoch. Čiže troj, 5 litrových nádobách, ktoré sú pod tlakom a viete z nich načapovať fakt kvalitné víno. Tak toto je niečo podobné. No a možno taká zaujímavosť, že kto je konzument a koho chceme cieliť ako, ako takého, by som povedal, že klienta na tento produkt a nám podal jeden taký náš obchodný partner, že v jednej krajine to funguje veľmi, veľmi dobre, je to odsledované, že takým cieľovým, alebo takou cieľovou skupinou sú napríklad mladé mamičky, ktoré kočikujú v parku. Že normálne v danej krajine je obrovské množstvo ľudí, ktorí a, nemôžu hoci kedy si vypiť, tak si toto otvoria, dajú si malý pohárik, respektíve nedaj pohárik a vynárom sa napijú z toho. Čiže naozaj Neviem, ideme... Či to je úplne dobrý návod, toto pre mladé mamičky na Slovensku. <laughs> to, to sme počuli. Ale, ja, aby to nebolo... Nie, 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 tu, no, tu o inej krajine. Tak je to v poriadku. 
Dobre, ďakujem, ďakujem páni. Ja myslím, že tie plechovky sme rozobrali dosť hlboko, alebo ešte chceš tomu niečo povedať? Ja k tomu, že objem, aby sme ešte definovali no, ten čo? obalový materiál. Klasi, je to 200, no. 250 ml, čiže je to tzv. tá dávka, mm-hmm. <laughs> keby pohár vína. A, a len referujem ešte znova na tú skúsenosť zo zahraničia práve v Amerike, napríklad na Paveli, kde a, nie je každý, povedzme, že aj večer, keď prídeš domov, neotvorí si celú fľašu vína a ostane si nedopýta fľaša. Ten, tá plechovka je naozaj ideálna, že je to vlastne pohár vína a aj v Amerike dokonca už aj producenti, ktorí produkujú drahé, drahé vína no, od 80 dolárov nahor, už je to schodnejšie, keď treba na fľašu aj, teda bolo to pre mňa prekvapenie, keď na fľašu aj 80 eurové červené víno, 80 dolárov červené víno do plechovky. Uh-huh. Aj, takže aj to nás prekvapilo, ale utvrdilo v tom, že naozaj je to asi je cesta. To čo je možno dôležitý všetký fakt v rámci tohto, lebo ľudia sa na to pozerajú takým neopäť dôveru hodným. Trošku, trošku dešpektom by tak, to tak, no. A tak uh, treba sa udomiť, že toto je z nášho hrozna, z našich vinic, z nášho vinárstva. Čiže my na to sme nekúpili nejakú, nazvam to tak, že podradnú surovinu, ale to je naozaj z našich vinic. Čiže naozaj ideme do toho aj s dobrým produktom, s dobrým hroznom. Dobre, myslím si, že sme to naozaj veľmi obsiahlo teraz rozobrali. Ja by som sa rád išiel pozrieť tam, kde tie víno vznikajú. Toto k vám do pivnice, lebo som počul chýry, že sú tie pivnice obrovské, krásne a navyše, že v nich aj dobré víno. Hmm. Ideme? Zavači, poďme sa presúčiť. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. Ďakujem, že si vyslyšal moju prozbu a ešte sa pozrieť do týchto starých historických priestorov. Je to tu vidieť na tých stenách. Také... Koľko to má rokov vlastne? Je to zachované. Tá prvá zmienka, alebo tá písomná zmienka, čo oficiálne máme, je vlastne z roku 1500, uh, 1550. Čiže od vtedy sa tu naozaj nepretržite, nepretržite dorába víno. Ale naozaj nepretržite. Wow. Takže sme radi, že uh, vinárstvo Via Jur môže prebrať tú pomyselnú štafetu a pokračovať v tom písaní príbehu krásneho svetého Má Orskoho niekto vína. na Slovensku uh, dlhšie funkciu historickú pivnicu, kde by dorával víno stále? Máš tu informáciu? Klamal by som, keby, keby som povedal, že nie. <laughs> Sa znova hovorím, že sme... Má. Okay. Si mladé, no, moderné. Vieš čo, ono je dôležité poznamená tým, že sme mladé vinárstvo naozaj... Čo sa nám tu podarilo v Palfiovskom kašteli vybudovať, je niečo, čo sa vybudovalo teoreticky za 3, celé 4 roky. Hej, aj, aj ostatní vinári, ale ktorí budovali svoje vinárstva niekoľko rokov, budovali popri tom aj ten brand. My máme výhodu, že máme krásny kaštiel, historické pivnice, ale ten brand... Um, to ne, tzv. neošališ. Hej. Tam, tam naozaj musíme uh, budovať aj ja od začiatku a postupne budovať uh, tú značku. A, a jediná devíza je, že máme tieto nádherné priestory. Takže, uh, snažíme on, sa on ich ani to nevieme teraz, tí, ktorí nás pozerajú a nielen počúvajú, zachytiť asi na kameru tú dĺžku obrovskú toho priestoru. Koľko má táto pivnica metrov? Uh, na dĺžku to presne nepoviem. To také, a... ma, také menšie futbalové ihrisko by som aj povedal. <laughs> kolegovia, kolegovia 50, sa... 50 metrov to má? No aj asi áno. Kolegovia z pivnice sa smejú, že keď naplníme všetky tanky spolu aj s umývadlami, aj s kýblami, tak máme kapacitu 250 tisíc litrov. Takže... Mm, tak to je, no, je to tu vidieť, ako aspoň čas za nami. Si si prichystal nejaké vinko reprezentačné? Um, ktoré je že, vraj, že vraj spojené. Ja som ešte nechutnal a veľmi sa na to teším, že spojené vlastne s touto pivnicou. Uh, prosím si ten príbeh. Je to víno, ktoré má korene vo Svetom Jure, pretože je to z odrody Riesling Rínsky. Riesling, Svetom Jurský Riesling má dlhú, dlhú tradíciu, takú dlhú ako táto pivnica. A máme a Víno, ktoré teraz nalajem do Kalicha, je, mm. sme nazvali Liebling, čiže je to Riesling Liebling. A Liebling... Miláček? A... Alebo... No, posúdiš, keď ochutnáš. Á, dobré, okay. Ale štýl vína, Božu, ktorý sme... dnes, druhý. tá myšlienka, ktorú, ktorú sme tu chceli v, vo víne zachytiť, je okay. Liebling, Milačik, dobre referuješ. Mm. Je to víno robené presne na ten štýl, že je ľúbivé, ľúbezné. A víno má také tie pevné, hrdé, malokarpatské kyseliny a 9 gramov, zvyš... 9 gramov celkových kyselín. A zvyškový cukor je 35 gramov ale víno má nižší alkohol, 10%. Čiže naozaj je to... Taký mozelský a... štýl trošku napodobený? Ja, alebo... Môžeme áno, to nazvať, nazvať mozelským štýl. Najvychytenejšia destinácia Rieslingov asi svetových. A, nepoviem, nie, že, nepoviem nie, že sme tam nehľadali celkom tú inšpiráciu, ale posúcam. OK. 
vo voni ten typický ríňakový štých a trošku lipového kvetu, noty citrusu, a jemná medovosť. Súhlasím, všetko tam je. Pre mňa veľké prekvapenie, že keď som povedal 9 gramov cukru, pardon, kyselín, viem, že čo to znamená, že to je extrémna kyselina, fakt veľmi veľká, ktorá by v suchom víne vykrutila kútiky asi, ale v kombinácii s týmto cukrom absolútne by som nehadal tých 35 gramov. A presne to kontra. Pôsobím polo, polovičku s tým. A presne kontra, aj tých 35 gramov dokáže byť bez tej patričnej adekvátnej Aha. kyseliny dokáže no, byť lepivý, že to lepí kusu a je to no? sladké, presne. Len keď sa spoja všetky atributy. Um, pekná kyselina, krásny zvyškový cukor, ktorý je v harmonii, tak uh, dostaneme nádherné víno. A pritom je to víno veľmi, veľmi, veľmi mladé, keďže je to ročník 2021, je to víno, ktoré má veľmi pekný potenciál a peknú cestu pred sebou. A prečo teraz pijeme tak skoro, keď má taký pekný potenciál? Um, Víno najlepšie vyzrieva v zamknutej pivnici, sa hovorí. <laughs> Ale um, naozaj ročník 2021 je, my to vo, u nás vo vinárstve nazývame nultým ročníkom, pretože čím sa chceme teda um, začať, alebo inak. Nultý ročník preto, lebo dorábame hrozno len z vlastných vinohradov. Prvýkrát máme kontrolu nad vlastnou surovinou. Už som jedenkrát na začiatku podcastu spomínal, tu oblasť Farna, kde nám naplno začínajú rodiť vinohrady a práve tento ročník sme všetko víno, všetku produkciu spracovali z vlastných vinohradov. A vo Svetom Jure máme vysadených 5 hektárov z odrodov Riesling Rínsky. A sú to krásne terasovité polohy, pôdne zloženie alebo pôdny profil podložie je do značnej miery alebo prevažne žula a v kombinácii s piesčitou, či je to taká žulovo pieščitá pôda, ktorá nie je vhodná na nič iné, práve na ten Riesling. A on už má kamaráta Riesling, Riesling Liebling, má z predchádzajúceho ročníka kamaráta Riesling, Jurský Riesling, mm-hmm. to je to suché, to vážne víno, ekvivalent možno tomu Grosse Gewachs v Nemecku. A do budúcna by sme chceli vrátiť aj tú zašľú slávu tomu Jurskému samotoku. Hej, čiže z tých 5 hektárov budeme sa na trikrát vždycky počas zberu do toho vinohradu vrácať. Časť oberieme možno na tento um, Riesling Liebling, ktorý bude mať vyššie kyseliny, trošku zbytkového cukru v harmonii s kyselinou, ale nižší alkohol. Gro oberania bude, gro oberačky bude tvoriť Gross Gewax, <laughs> znova mm. referujem, ale kvázi tento suchý jurský Riesling a necháme možno postrapci po dvoch e, na konci sezóny a ako ten hore povie, že či, či sa nám z toho podarí nevíde. možno nejaké botritické alebo nejaký hrozienkač a, a uvidíme. Mňa ešte zaujala e, táto dáma. Kto to je? Ďakujem, že si sa opýtal. Pekne si mi <laughs> je, tam, je tam napísané teda, akože on to na počesť Katariny Pálfy 1542 až 1600 16. 16. To je taká skúška aj pre moje oči toto. Je, um, mikro napísané. Pár, som to čo by sme... Čo som, um, zábra, je to Liebling, takže tá Katarína mm. sa tam naozaj veľmi kusne hodí, ale ak nevieš, tak Katarína Palfi naozaj reálne žila v, tomto, uh, v týchto priestoroch. Nie historické pramene si kaštiel Palfi nepamätajú vždy ako kaštiel. Aj bola to uh, skôr taká tá zemepanská alebo kráľovská kúria, ku uh, ktorej prilíhali okolité vinohrady a aj veľká záhrada. A táto Katarína Palfi, ja, keďže ona bola kresťanka, jej manžel Štefany Lesházy uh, bol protestant, tak žil vo vyhnanstve a ona uh, sa starala o toto pánstvo alebo o túto kúriu a tu reálne dorábala víno. Ona bola le- ja som aj taký prvý winemaker, ako žena. Vincur, žena. Žena Vincur, wow. áno, lebo ona naozaj to som teraz. Písala, písala listy do, do toho exilu tomu Štefanovi Ležazimu, koľko, koľko hrozná sa dopestovalo, aké víno sa z toho dorobilo, ako ona sa starala o tie obchody. A, a to bolo ešte v tej a... takej najväčšej ére, že kedy to svetovrské víno prekvitalo. prekvitalo, prekvitalo presne tak, to... dovažalo sa na Kráľovský mm-hmm. dvor a tak ďalej. Presne tak. A chceli sme vzdať poctu na nádvorí dokonca bude jej nádrozmerná socha, bronzová. Takže naozaj chceme vyzdvihnúť ten kult osobnosti Kataríny Palfy. Takže preto práve ju sme zväčšinili na tej našej etikete a venovali sme jej toto víno, ktoré sa každým ročníkom, až teda bude priazne počasia, bude opakovať. 
Krásny príbeh historický, ale mňa zaujíma aj súčasnosť, keďže vy ste mladé, dynamické vinárstvo, ako si po, niekoľkokrát spomenul dnes. A vy ste aj súčasťou uh, otvorených uh, vieh tohto projektu, ktoré prebiehajú tu, v týchto pivniciach. Áno. Tak ja by som bol rád, keby sme sa presunuli aj do ďalšej časti tej barikovej miestnosti, ktorú sme prezradili, že tu máte za rohom a že tam by sme si niečo povedali o, o tom, keď sem ľudia prídu na tie otvorené viechy, že o čom to je a čo ich tu čaká. Ne sa páči, presunme sa ďalej, povieme si viac. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. No a sme v tejto úžasnej barikovej miestnosti, ktorá... Uh, má úžasnú akustiku. Má úžasnú akustiku a je to zase betón, je to pristavené, je nový priestor. Toto je nové. Momentálne tie pivnice, ktoré sme to teraz prechádzali, sú, vlastne kopírujú pôdory z kaštiela. Toto je vybudované na novo. Tá myšlienka bola, že keď už máme rozkopané celé nádvorie, tak vykopme ešte jednu pivnicu do rezervy, ale veľmi rýchlo sme tomu našli využitie. Z pôvodnej barikovej pivnice sme urobili sektovňu, keďže do budúcna sa chceme venovať aj sektovému hospodárstvu, alebo teda výrobe sektov. Ale tuto sme našli využitie práve kvôli tomu, že tu je stála teplota, a príjemná klíma, dobrá vlhkosť a využitie pre našu barikovú pivnicu. Ale my sme sa prišli aj kvôli tomu, že teraz prebiehajú otvorené viechy, projekt, ktorý ste ano. súčasťou, ano. kde si ľudia môžu zakúpiť stupenky, či už online, alebo priamo u vás, ale lepšie online, aby ste vedeli, koľko ľudí treba očakávať. A je pravda, že môžu prísť aj, že ich prevedete týmito priestormi, že úplne takto idú do podzemia, do tej úplne tvojej kuchyne, kde to, kde to víno sa tvorí? Určite áno. Um... Práve ten celý, celý ten, nazvime to wine tour, ktoré sme my doteraz absolvovali, vlastne sa presúvame z priestoru do priestoru, začali sme vo vinoteke, prešli sme sa pivnicami, výrobnými priestormi a pokračujeme barikovou pivnicou. Toto je tzv. degustačný okruh, ktorý, ktorý účastníci, alebo teda a ľudia, ktorí si zakúpili štok na otvorené viechy, majú možnosť absolvovať aj u nás a celý ten wine tour je zakončený ďalej v priestoroch degustačných, kde teda majú možnosť aj ochutnať nejaké vzorky. A, a my ochutnáme nejakú vzorku, ktorá je tu Pravda, otvorená? Pravda, od toho tak, tu máme tieto krásne pohár a toto nádherné víno. Je toto napríklad vzorka, ktorá predstavujú a že či je to víno, ktoré bežne ponúkate aj ľuďom? Na, alebo nejak to objíňate, vy, vyberáte? Aké kritérium, že ktoré vína vyberiete? Alebo koľko je? 5 vzoriek? 6? Dávate na, tém, na tých viechach? Um, je to vždy, sa snažíme ponúknuť minimálne 5-6 vín, vždy je to sezónne ladené, v letných mesiacoch je ťažké ponúkať ťažké alebo veľké červené vína, vždy, to, vždy sa to snažíme ladiť sezónne. A... Ale prepáč, ono zase po hodinovom pobyte tuto v tom podzemí sa človek naladí na tú temperatúru a je to také taký viac jesenný pocit ako letný, to je ale, ale potom zase pozor, keď vyjde von. To je pravda, ale je dôležité tým zákazníkom, alebo máme radi, ponúkneme tým návštevníkom aj niečo extra a je tam možnosť ochutnať aj možno niečo, čo ešte nie je celkom naflašované a mm-hmm. nazvime to bonusová vzorka, niečo z pivnice, takže vždy ich tu čaká aj malé prekvapenie, okrem toho štandardu, ktorý ponúkame na listku. Áno, a toto vínko si ktoré konkrétne ulial? Predstavol, prosím. Um, u nás, čo sa týka červených vín, a ako som už spomínal, vo, vo Svetom Jure máme vysadené a hlavne od rodu um, Riesling Rínsky. Na juhu Slovenska vo Farnej červeným odrodám alebo modrým odrodám dominuje odroda Dunaj. Um, práve túto vzorku sme, máme teraz na liatu mm-hmm. v Kalichu. A Dunaj je slovenský novošľachtenec, toto nemusíme rozvádzať. Áno, ale... sme tu viacka mali v podcaste a vždy sa stretol s veľkým ohlasom a ľudia, a myslím si, že aj ľudia takí, že tí fanúšikovia vina, že milujú, že takže Dunaj je taká odroda, že každý si povie, wow, to chcem ochutnať. Um, na juhu Slovenska vo Farne je predsa len viac slnečka a je to víno, ktoré sa stretáva s veľkým ohlasom, sadili sme aj my na túto kartu a Dunaj... Um ktorý máme momentálne v Kalichu, je naozaj veľmi teplý, príjemný, má 14% alkoholu. Víno, ktoré oplýva aj ovocnosťou, aj eleganciou. No tak posú sa. Ja tam cítim čier- čierne bobulové ovocie, teda tmavé bobulové ovocie, také už černice, úplne e- extrémne mohutné to víno. Horká čokoláda? Aj horká čokoláda, ale e- extrémne, akože ten extrakt je taký, že mám ho všade. Presne dochuť, preto, presne dochuť, preto je ten dlhá, Dunaj no. taký ľubivý, naozaj. On dokáže aj v, ne, v nie celkom priaznivých ročníkoch do, do, docieliť tú cukornatosť, fyziologickú zrelosť, výzretosť. 
A všetko, čo sme teraz vymenovali, sú typické odrodové črty tejto odrody Dunaj. Takže... Aj také, až, až aj rýbezle, tak, ale skôr už také džemovej forme. Krásne víno, fakt. veľmi, no, verím, veľmi je... ohnivé. Keďže pri zbere malo 25 stupňov normalizovaného muštomeru, oberali sme ho koncom začiatkom oktobra, čiže naozaj aj v, je to odroda, ktorá dokáže dorobiť naozaj to peknú zúkornatosť. No. A, a, ja, sú, ja absolútne súhlasím, ten Dunaj na Slovensko patrí, bol šlachtený kvôli niečomu a, a veľmi sa mu darí a my sa z toho tešíme. A preto hovorím, že sme vsadili, vsadili sme na Južnom Slovensku práve na túto odrodu ano. Dunaj. Je, je to bežná súčasť tej, tej ponuky počas tých otvorených viech, alebo naozaj to je také, že každej skupinke dáte niečo iné? Vždy sa snažíme ponúknuť nejakú širšiu ská- škálu, alebo aby ten zákazník navnímal, čo všetko dokážeme ponúknuť, čiže sú to vína aj v tej základnej rade, našej rade klasik. A potom máme radu pro rege, ktorá je zameraná možno na ten gastrosegment. Sú to vína, ktoré sú dobre parovateľné s jedlami a aj sú vyrábané zo zreteľov na to, že sú parované mm. k jedlám. A potom je to táto rada Art, alebo Ars in Vinum, Vinum in Arte. A je to... Je to vrchol a... vlastne? To je ponuky vašej toto? Dá sa povedať? Alebo... Verím, že každé jedno víno bude ale vrchol. Určite. <laughs> ale, ale snažíme sa tu spojiť umenie s vínom. Preto aj to... Arzin víno, víno in arte v preklade znamená umenie vo víne, víno v umení, lebo je to vždy prepojené s umeleckým dielom nejakého slovenského umelca. V tomto prípade je to Vladimír Kompánek a je to Lida. Čiže vždy to víno nesie odkaz aj nejakého umelca na flaši a a je toto príjemné spojenie vína z umení. No, áno, stále je tu s nami aj Miro, ktorý, ktorého sme poslali teraz pre vzorku ešte takého vínka, ktoré nie je naflašované, tak sme sa dohodli pre toto scénou. A Miro je už tu, tak nám pros, prosím ťa ukázať, že, čo ste si vymysleli páni. Ja ešte medzi tým poviem, aby bolo jasné, teda, že ľudia si môžu zakúpiť stupenky na otvorené viechy na piatky a soboty. Čiže je to naozaj víkendová záležitosť. Ďakujem. A Presne tie dni, kedy človek sa môže trošku aj večer uvoľniť a nemusí myslieť, že na ďalšie ráno stáva. Ideálne, keď si kúpite listky online a aby ste vedeli, koľko ľudí môžete očakávať. Jaké je to vlastne maximum, že koľko by ste schopní tak naraz ľudí obslúžiť alebo sa s nimi, s nimi podebatovať? A aby to malo zmysel, aby sa už neprekrikovali, už aby to nebola, že dva autobusy dokopy. V rámci viek budeme vždy radi, keď to bude čo najviac ľudí. Samozrejme, tá skupina do 20... 80 tisíc, ak má raká náno. Nech sa páči, vytajte. Ale do tých 20 ľudí je tá, tá ideálna optimum, priemerná no. skupinka, ktorú vieme informovať, dokážeme im ponúknuť ten 100% zážitok, predstaviť im tie vina, naše vinárstvo a vieme sa reálne porozprávať. Poveste ešte o tomto vínku niečo? Dáme Mirovi slovo, lebo ten tu s nami nebol teraz kúsok. Chvíľku času. <laughs> si tak pani teraz som vám zobral takú zorku úplne nového vína, ktoré nám prišlo, dá sa povedať, že aj prvýkrát do nášho portfólia, lebo sme nikdy predtým Pinot Noir, rúlanské modré, sme nikdy predtým nemali. Toto je rúlanské modré z, z našich vinic, z Farnej, z Užino Slovenska. A je to môjmu srdcom veľmi blížna odroda, lebo ja mám veľmi rád pionu, ale to elegantné víno. Dá sa povedať, že asi najelegantnejšia odroda. Ale ja poviem takú pikošku. Toto Tomáš bol v krajine, pracoval dlhé roky na Novom Zelande, kde Pinot Noir je... Ani nám to nespomínal dobrovoľne dneska, ja o tom viem tiež. <laughs> Tam je Pinot Noir dominantná odroda, takže Tomáš možno povedz niečo o spracovaní, lebo ten Pinot Noir, musím povedať úprimne za mňa, ako za someliera, obchodníka s vínom, Nemyslím si, že na Slovensku úplne každý správnym smerom vyrába, ale, ale zase sú vinári, ktorí to pochopili a robia to veľmi elegantne. Ten Pinot Noir potrebuje elegancii, lebo to je práve tá odroda. Súhlasím. A toto víno by malo ísť do tej elegancii, áno? To je Určite. vlastne vás cieľ. Ja sa veľmi teším, že v našom portfóliu alebo vo Farnej, na osadlosti vo Farnej, máme vysadený Pinot Noir. Časť tohto vinohradu venujeme sektovej výrobe, ktorú som už skorej spomínal. Ale druhá časť vinohradu, ktorá bude pestovaná vo Farnej, toto je príklad. Ten spôsob vinifikácie je veľmi dôležitý a veľmi zaujímavý. Pino Noir je krehká odroda, treba si opracovať veľmi, veľmi opatrne. A to, ako sme pristupovali k, k procesu výroby tohto Pino Noir, je to, že som doka- dokázali sme sa dohodnúť s jedným súdarom zo susedného Rakúska ktorý nám bol schopný dodať barikové súdy o objeme 500 litrov, ktoré nemajú osadené čela. 
to už zachádza do takých úplne odborných detailov, ako keby si mal nejakú, nejaký workshop. Absolutne, ale, ale je to veľmi dôležité. Možno prezredím nejaký recept, ako to ostatní môžu robiť, ale... Vinári, toto... počúvajte. <laughs> to je veľmi dôležité pre mňa, že to, ten Pinot Noir sa naozaj žije s tým pobytom v drevenom súde mm-hmm. čo najskôr a počas celej tej svojej fázy od vinifikácie až po vyzrievanie, až po, po, po ten následné flaškovanie. A hrozno sme obrali pri optimálnej zrelosti 24 stupňov cukornatosti a išlo do drevených súdov. Čas išla od strapená, čas išla aj zo strapinou. Do drevených súdov, 500 litrových, nových, vypálených, ktoré mali ale odstránené čela. Tam sme robili tzv. pížaž alebo plunging, alebo to ponaranie koláča 4x do dňa, veľmi pracné. A chceli sme to povýšiť, že... Teda pod, podľa mňa, to... prepáč, podľa mňa 80% naša publika teraz akože pozera, že o čom takto máš Dylan rozprávať. Že sa s tým asi v živote nestretli, že je fakt do vylo, vyloženie e, zákulisných detajlov, úplne, že z tej pivnice tvojich. Áno. Áno, ale naozaj do toho pionár sme vložili všetko, takisto do každého jedného vína, ale ten pionár nám je srdcu veľmi blízky. Po tejto pížaži a, a plungingu Musíš sme rôzno vylisovali a s týmto sudárom, s ktorým sa dohodli, nám prišiel naspäť vložiť a osadiť tie dušky, alebo tie čela, tie čela, tie čela do, na varikové súdy a to víno šlo naspäť na jablčnú mliečnú fermentáciu, alkohol um, a ďalší následný proces zrenia. Čiže to víno, alebo to hrozno si prešlo procesom od výroby až po flašu v jednom drevenom súde. Tých súdov je viac samozrejme, ale toto je ten proces výroby. Ja bez ohľadu na to, to čo, čo si roz, rozprával, stále to veľmi také mladučké, keď to mám zhodnotiť za seba, ale už je tam čerešné, taký náznak vyšne, je tam, veľmi, je tam cítiť, že to máte loto víno, že to nie je žiadne také napriek farbe, že nie je to nič lahučka, ale je to fakt, že víno. Ešte mu samozrejme chýba taká zamatovosť, ale to, tá, to Pinot Noir sa potrebuje trošku času aj po obytu vo flaške, aj možno ešte v tých sudoch. A veľmi sa teším, keď toto raz si vyťahneme, z, že už bude ten čas, keď to vyťahnete a naflašujete a potom si ho vychutnáme, prípadne môžeme sa sem niekedy prísť pozrieť na návštevu. Budeme Ale ja mám páni pre vás ešte jednu výzvu. A ešte sme vlastne v podstate, keď dobre rozmýšľam, nemali v slepej degustácii nikdy takže človeka takého z fachu, ako je Miro Someliera, no. telom a dušou. To znie ako výzva. A, to znie ako výzva, to je výzva. <laughs> <laughs> tak poďte na slepú degustáciu, kde si prechodnáme nejaké výnka od vašich slovenských kamarátov, producentov. Beriete to? Poďme do toho. Let's go. Poďme na to. Slepá degustácia. Devčinca Šuhajko, ja sme v hostinci Palatín, v kaštiel Malfi, krásnej miestnosti, vyzdobenej rustikálnym nábytkom a obrazmi z histórie. Ale sme tu teraz kvôli vínu, kvôli slepej degustácii. Vaše vínko, Vijajur, sme si už prekoštovali, prebehli sme si pivnicu, aj tieto priestory, všetké vinoteku. A teraz tu máme páni víno od slovenských producentov nejakých, o ktorých si môžete v vzorkách povedať, čo chcete. Čiže na len vzorku, keď chcete senzoricky zhodnotiť, máme tu naozaj erudovaného someliera, aj vincúra. Dneska to bude veľmi zaujímavé. Keď chcete hádať odrodu, môžete. Keď chcete čokoľvek k tomu povedať, pochváliť, dúfam, že haniť nebudem mať dôvod. <laughs> tak poďme na to, páni. Začneme od najstaršieho, alebo z hlava doprava. <laughs> alebo od modrého začneme. <laughs> Myslím si, že Miro by mohol dostať slovo, akože nech, nech sa ukáže. Ja, že nech dám ten... Keď, keď uh, hodnotíš náslep, náslepo, áno, daj výkop, poď. Ten, ale to ťažké, lebo kdy si myslí každý, že som je ten, čo všetko uhádne vo víne. No jasné, teda, že na to ve, si tu dnes. <laughs> veľmi, veľmi dôležitá vec, že teda, že ten, ten tasting a tých slab, slepých zvodiek, alebo teda vína, keď človek nevie, čo pije, tak je veľmi dobré sa rozpať o tých výhodách a nevýhodách vína. A veľká zastane, že ten človek naozaj vyhodnotí víno, ktoré by normálne podal, že mu nechutí. Takže ja by som začal veľmi laicky. Víno má krásnu, čistú aromatiku. 
musím povedať, že je čisté to víno, uh-huh. že nemá žiadnu nejakú technologickú chybu, nie je tam ani príliš veľa toho, čo by tam malo byť, a, alebo respektíve nie je tam veľa toho, čo by tam nemalo byť. Začínaš politicky počúvať. Veľmi šalamúsky no, Chodíš okolo, mm. ako mucha okolo toho nakladeného a... Má to? Má to taký jemne aromatický potom. Máme tam výškový cukor vo víne, mm-hmm. že je to víno vyslovene s výškovým cukrom. Ale také polosuché ešte, akože kategória no, ja, by som, ja by som možno išiel do kategórie polosuché, až polosladké, až niekde v tom rozmedzi. Ja Ale je to veľmi pekne harmonické, tá kyselina je super. Je to také fresh víno na, na, na veľmi dobré pitie. Ja okrem toho cukru tam je veľmi pekný aj ten, aj veľmi pekná tá kyselina. Má to sviežosť, takú šťavnatosť. No ale... Išiel by som možno do nejakých aromatických odrod, od, od muška, to bol Millerových odrod a tak ďalej, ale nemá to až takú vysokú aromatiku. Má to veľmi jemnú aromatiku práve, že? Veľmi jemnú. Ja, ktorá viac vyrieza v chuti ako, ako, ale v ako je vo Ale v chuti je taká, taká jemná mm-hmm. korenistosť. To, to mi skús ty možno ako po tej výrobnej stránke. Za mňa e, poďme od farby, taká výrazná, intenzívna, zlatožltá farba. Vo vôni na prvý nos sa mi to, to výnos dá možno trošku skúpe. Postupne ako točíme pohárom, to víno sa krásne otvára. otvára. Mm-hmm. Nádherné sa tam e, začína preliňať aj trošku florálny, aj trošku ovocný charakter. Nie je to nejaká výrazná, výrazná aroma, neviem, neviem prstom povedať od rodu, to by som si asi moc trúfal. A súhlasím, e, čo ste rozprávali o chuti. Chude. E, veľmi plná, relatívne Víno má relatívne stredne plné až plné telo, je to dobre štrukturované. Krásna hra z výškového cukru a pekných, pevných kyselín, ktoré robia dobrú kostru tomu vínu. A víno krásne odoznieva. Um, za mňa by som toto víno aj pomerne vysoko hodnotil, keby sme išli na súťaže, pretože máme obdobie súťaží a výstav vína. A máme to momentálne dosť nachutnané. Takže toto víno má pomerne um, pekný prejav a za mňa by som ho relatívne vysoko hodnotil aj na nejakej súťaži. Takže pekné víno na odrodu si netrúfnem ukázať prstom. As, asi ani ja, ale tak vyhodnotíme si ho potom, pozrieme si, dáme dole tančušku. Ja som medzi tým uľal vzorku číslo dva páni. Nech sa pohneme, tak poďte. No, ale keď si spomínal tú zlatožutú farbu u prvého, tak myslím si, že tu je to ešte výraznejšie u toho druhého. Presne, a názre to je tam hneď vidieť. To je farba rídzeho zlata. <laughs> zlata. Zlatičko v pohári, to Presne, sa teším. Tak. To ochutná. Krásne. To už taká dospelá aromatika toto, Tam, no, iné, iného charakteru. To víno sa naozaj prejavuje, ako keby mal dvoj, troj ročný charakter. Mm-hmm. Není mladé víno, ako sa spôsobne. Áno, jasné, ja, určite, áno. Čo to pozdvihnem už šlachtilo z tej vône a eleganciu. Wow. Mm. Veľmi zaujímavá chuť. Wow. Mm. Hovorí vaš to, no, to aj ty. Toto víno ma baví. Áno. <laughs> toto je moja hláška. Toto víno ma baví. Súhlasím. Toto víno ma baví. Naozaj. Ale bavilo ma aj to prvé, ale toto je ešte pre mňa o, 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 o trošku nad. Na rozdiel od toho prvého tu je taká, taká elegancia, ktorá je spôsobená tú názratosťou. Víno je také krémové. Dokonca by som úplne nepovedal, že víno sa pohral trošku aj zležený v nakaloch. Je to... Zajímavé pitie. Um, neviem, či je to len môj dojem, ale to víno určite prešlo nejakým štádiom a mám tam pocit jemnej stopy dreveného súda. To je kremovosť, čo tam ja cítim trošku. Je to, je to aj mohutné v dochuti, je to aj úplne ostáva mm. uh, taký je veľmi pekne. Na sliznici fakt taký dojem, že hm, plnosť vlastne a dlhé, dlhé sekundy. Kaudály. Víno ma baví, víno, presne no. tak, ale toto víno ma naozaj baví, nie je to prehnané, je to... No, veľmi pekne také, také, také per, perzistentné chuti. V tej vône je nádherná čistosť, technologicky naozaj veľmi čisté. Um, víno, ktoré má aj výraz, čím viac tým vínom točím v pohári, tým viac sa otvárajú rôzne. Mm-hmm šírky toho vína, to víno ide aj do šírky a to isté sa prejavuje aj v chuti. Znova pekná, pevná kyselina. Mm-hmm. Aj si trúfate na odrodu, pán? Ja, ja by som sa vykláňal ja... dvom veciam. A, a prečo mi prosím ťa zatiaľ medzi tým pohári, ja, budeš rozprávať? Ja, ja to možno veľmi trúfale, ale ja, ja by som išiel do dvoch kategórií. Za mňa by to buď bolo niečo 
burgundského charakteru, čiže nejaký ruan šedý, ruan bielý a niečo na burgundský štýl mm-hmm. z tej burgundského odrody, alebo teda rodiny. Alebo po prípade, veľa takýchto zaujímavých vzoriek som pil napríklad z Moravy, a, kde sme dostali podobné víno na jednej degustácii a, a boli to vína odrody ako je Aurelius, a po prípade dokonca pár veotlínov, ktoré boli v dreve a boli, boli veľmi pekne spravené aj v, v vyzrievaní na kvasinkách. Veľmi sa mi to na to podobá. Ja, to by, ja, ja by som do tých pinotových išiel. Ano, ale, ale, aj, možno, ale možno aj, aj ako šardone v rámci odrod. No. Je to víno, ktoré má aj relatívne dobrý alkohol, alebo teda ten pevný základ, určite tá surovina bola určite veľmi zdravá, pekne výzretá. No lebo sa náplno prejavuje, ešte neviem aký, aká odroda, ale je to naozaj víno s charakterom, víno, ktoré má prejav, má intenzitu vo vôni aj v chuti. Naozaj za mňa ešte, keď to zopakujem s tými súťažami, je to víno na zlatú medálu. Na zlatú medálu bezkonkurčne, bezkonkurčne. Mne tam vylieza taký žltý melón teraz, keď sa to tak viacko vykrútil. Tie vonia, prezretý, no, tá vonia má široký to, záber, veľa, veľmi no. široký záber a je veľmi pekné, že to, čo vonia v tom pohári, tak pre, je, prechádza je to aj do chuti. chuti. To víno naozaj, ktorá má krásnu štruktúru, je to veľmi plné spomenuté kaudály alebo ano, tá perzistencia a do chuť tam je. je, je naozaj pozdvihnem z týchto dvoch vín, zatiaľ vyhráva určite to do stredné. A... Nie, nie je úplne úlohou, že vybrať víťaza a ešte pozor, máme do tretiu vzorku. Ja by som len doplnil, že ak sa tu vinár snažil hrať na nejakú eleganciu a vyzrievanie potom vo flaši, k tomuto víňa sa mu to veľmi pekne podarilo a nepotlačil podľa mňa ani charakter pôvodu. Že to ano. víno neviem, ak, aké lokality je, typu je z nejakej chladnejšej lokality, ale uvidíme. No. Určite nádherná ovocnosť zachovaná a plus všetky bonusy k tomu. Poďme na tú červenú zorku, páni. Také až, až, až pikantno, korenisto, paprikové, veľmi, veľmi uchvatná vôňa. Je tam ešte stále taký fialkový okraj, a jemne do fialova, čiže nie to bol nejaký um, starší, starší ročník. Ale vo vôni to nie je žiadny puberťa. Že nejaký, um, <laughs> nie je starší, povedať, že ani, ani, nie je starší ale ani puberťa. Niečo medzi. <laughs> niečo medzi, presne tak. Za mňa veľmi pekná ovocnosť tiež stále. Ako mám taký dojem, že sa to vinko ešte ako keby len otvára, že ešte to má čas stále. Je dobré, že ste odlali do karafy. No, určite mu pomohlo, áno. Zaujímavá štruktúra. Nie sú to jemné, púdrové taniny, tie taniny sú tam pomerne výrazné, ale pekne zakomponované do štruktúry vína. Súhlasím s ovocnosťou. Je to víno pekné, je tam cíti peknú prácu s dreveným súdom, ale ten barík neprekrýva ovocnosť. Absolutne. Je tam naozaj je cítiť aj ovocný charakter, <coughs> také tie primárne vône, mierich skúzmy typo moc. Ešte, ja, pre mňa to je naozaj také jemne paprikovo, údené, korenisté, ale tak príjemne, že ako keby to bolo súčasťou tej odrody. Najprv som typoval na začiatku, že to je niečo na kabernetový charakter odrod, ale teraz, keď sa to víno otvára, tak nie je to úplne kabernetové. Tá chuť je, je oveľa, oveľa, oveľa taká sofistikovanejšia. Ale zase, keby tu bol nejaký novošľachtenec postavený na tých akože, matkou alebo otcom no, kabernetom? No. Teoreticky? Teoreticky áno. Ja si netrúfam na odrodu tohto, ale baví ma to víno. Baví ma svojou expresivitou, tam naozaj tú korenistosť a štarnatosť. Ešte stále cítiš, že je to za, za mňa viac mladých ako, ako dospelé víno. Ale už to nie je ten pubert. Ale že má to nie, už... nie je to také, že vyťahnem tie zosudu a ešte že kučerové vlásky a že to... strieľa na každú stranu z tej chuťovo. Je to už, je to už upratané víno. To, to je ten študent, čo skončil školu, <laughs> vie, čo chce, ale ešte to neprežil. <laughs> Nehovoríš o sebe teraz. <laughs> uh, už nie. <laughs> Veľmi pekné víno. Ako každá jedna vzorka bola... Páni, poďme si odhaliť. Čo vy na to? Uh, dajme stenu preč. Ja som veľmi zvedavý, pretože to boli tri zaujímavé vzorky a na no. každú jednu... Uh, Takže číslo posledná. jedna. Oh. Hm. Páni, víno z dvora, dvora odroda Aleta 2021, Kom mladé víno. Kvečko nejaké, ne? Aleta je odroda, polosladké, tak mal si pravdu s tou kategóriou. Ja som, ja som šiel... Výrobca je Peter Horvát Doľany. Á, ah, Vinhor. Vinhor. 
tak ja som túto odrodu v živote nepil, takže... A preto sme nevedeli preto na to ukázať, ne... prestal. No. <laughs> Čo si je tak pripomínal. A... Ako teraz, keď, keď chutnám, teraz keď vieme výsledok, tak mne stačne pripomína z Vinhodu, nemám ten čerstvý fizeraž. No, je to tiež asi aromatické šo odrodu, no. ale úprimne, vy, ty ako som melier, pil si niekedy odrodu, ale tam... Ne, ne ešte, ešte ne. Je to, je to veľké špecifikum, asi neviem, či okrem Petia Horota to niekto má na Slovensku. Priznám sa, s touto odrodu som si istrepil. A nie, takže no, máme niečo nové. Tak sme to tu dali. Burgundy, Burgundy. sú tam. Mrva Stanko, 3 Burgundy 2020. A všetky tri nádherné vína. Že, áno, sme si že či to je Chardonnay viac, alebo Pinot Blanc, alebo Roland Shady. Nádherné, tak to, to sme sa celkom trafili. Tak toto, toto sa... Ročník bolo 20? 20, áno. OK. Potvrdilo sa nám. Potvrdilo sa, áno. Krásne víno. Na čo sme už vypili? <laughs> Červené víno mám v karafe, ale tu si máme teda kontrolnú vzorku. Ó, oh. tak prečo to bola kabernetová odroda? <laughs> Pavelka Alibene 2017. Pekné. Pezinka. On bajzle. Bajzle. Takže prelom, prelom Pezinka Limbachu, môj obľúbený kopec nad Limbachom. Radi sa len pozeráme, že? Radi sa len pozeráme, radi tam chodíme, ochutnávať vínko. A, 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 a vidíš to, ale Bernet. A to je presne, že bolo to kabernetové, ale, áno, hovzim, že... ale nie taký ten nedozvetý, taký ten pirazínový zelenkastý kabernet, skôr to bolo... Je presne tú ušlachtilosť, mm. nádherná práca s drevom, ok, to isté u vzorky číslo 2, krásna je práca s drevom, pekne. náležanie na jemných kaloch, víno aleta, niečo nové sme sa dozvedeli. Krásny okay. výber, ďakujem. No, Dobre, ja, ja ďakujem páni za, za spolukomentovanie a spoluchotnávanie. Keby sa takéto vínko sa objavilo tu v pivnici, že takéto kvality, bol by si spokojný ty so svojou prácou, že takto to nejak vytuniť? Určite áno, každé to jedno víno rešpektovalo svoj teroár, rešpektovalo svoj odrodový prejav. Pre mňa tá to bola určite nejaká novinka, ale budem rád, keby som takéto víno vedel ponúkať aj z našej pivnice. Miro, ja viem ešte okrem toho, že ty si uh, teda známy somelier a známe meno na Slovensku v tejto branži, že vieš ešte popri tom to projekte, ktorý sme si dnes predstavili vo Via Jura, v tých všetkých pridružených veciach, aj teraz, že sedíme v hostinci a vy teda robíte aj distribúciu vína, uh, ktorá sa volá Selaví, ty si vlastne hlavou toho, alebo tým hlavným šéfom, alebo ako máš funkciu? A tak moja oficiálna funkcia je obchodný riaditeľ a, a hlavný somelier v spoločnosti. Som to sa hlaví len tak skrátke poviem, že je to obchodná spoločnosť, ktorá robí distribúciu špičkovým slovenským vinárstvom, nejakým vybraným zahraničným, ale hlavne podporujeme Slovensko. Medzi takými leading značkami je pre nás samozrejme Via Jur, ale s touto distribúciou sa snažíme zavážiť tovarom hlavne špičkové reštaurácie, privátnu klientelu, naozaj robiť ten predaj do tých veľmi, veľmi zemových miest, kde zákazníci si môžu dať dobré víno. No a prakticky je to prepojené. Vinárstvo, distribučná spoločnosť, úsadosť vlastná, vlastné vinice. To všetko dáva spolu zmysel. Máte to perfektne vymyslené? Ďakujeme. Tomáš, ako ty máš víziu, že kde sa vidíš ty o... Nehovorím teraz, nebudem konkretizovať roky, ale o pár rokov. Že, že kam, kam vlastne, kam, kam mierite? Toto všetko, tieto krásne priestory už máte obsadené, máte obsadené technológiu, máte obsadené kumštom a tými zrejúcimi vínami. A ka, kam to smeruješ? Máme, vinársky. Vinársky. Máme všetky nástroje na tom, počínajúc vinohradmi, kde máme plnú kontrolu nad našou súrovinou. Možno spomeniem aj to cieľenie vinohradov. Snažíme sa, momentálne sme v štádiu integrovanej produkcie na prechod na ekologické pestovanie. Čiže rešpektovať ten teror, možno priniesť zašlu slávu tomu judskému, svetojurskému Rieslingu. A celé to, celé to pekné poprepájať, ako mi rozpomína, povýšiť ten zážitok a z gastronomie prepojiť to s vínom a posunúť to na vyššiu úroveň a samozrejme aj vinárstvo Via Jur dostať na tú mapu slovenského vinárstva a um, bez hamby, myslím povedať, aj nejakú ambíciu preraziť možno v zahraničí a snažiť sa um, spolu s ostatnými vinármi presadiť to Slovensko aj na zahraničných trhoch a dostať to slovenské víno do povedomia. Dr- držím vám palce, páni. Ja som veľký obdivovateľ a podporovateľ krásnych slovenských vín a dnes sme si to také prešli aj u vás pivnici, aj teraz pri slepej degustácii. Pre všetkých tých, ktorí nás sledujú, či pozerajú, počúvajú, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. 
Toto bol diel z dnes z vinárstva Via Jur. Ak chcete, aby vám nič podstatné neuniklo do budúcnosti, tak si dajte odber na náš YouTube kanál a všetko podstatné vám cinkne včas. Aj premiéry nových dielov, kam máte chuť nás podporiť na Patreone, tak smelo do toho. Nájdete link dole v popise YouTube videa a majte pekný deň, večer alebo čokoľvek. Ahoj. 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 Ahoj.